ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீராஸ் கிச்சன் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம குஸ்கா தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நாலஞ்சு பிரிஞ்சி எல்லை கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கையளவு புதினா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட மல்லி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கரண்டி தயிர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கரண்டி குழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது கூட இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் நம்ம வதக்கிடலாம் அது வரைக்கும் இது ஊறுனாலே போதும் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணுறனால இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நெய் வேணாம்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நல்லெண்ணெய் மட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ குக்கர் நல்லா காஞ்சிருச்சு இது கூட இந்த நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வந்து காயட்டும் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்ச உடனே நாலு பிரிஞ்சி இலை இருக்கு இல்லையா நாலஞ்சு பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் இடித்து வச்சு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு தடவை உரலில் வச்சு நச்சுட்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பச்சை மிளகாய் வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கையளவு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குஸ்காக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணுவீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் ஒரு டம்ளர் ரைஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ஒரு கரண்டி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணட்டும் நல்லா வதங்கட்டும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்குச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இது கூட அந்த இஞ்சி பூண்டு மல்லி இது மூணு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இது வந்து ரெண்டு கரண்டி அளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு மல்லி இது வந்து அதிக அளவு ஆட் பண்ணோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் குஸ்கா நல்ல டேஸ்ட்டோட அந்த செய்யும் போதே அந்த ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருக்கும் வா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு வந்து மல்லி இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளியே போதும் ஸோ இது இதோட சேர்த்து இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இது மூணு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா வதங் வதங்கிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கையளவு அந்த புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புதினாவோடையே சேர்த்து அந்த ஒரு கரண்டி தயிரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு கரண்டி அளவு தயிர் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ இதை எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நான் வேறு எந்த மசாலாவுமே ஆட் பண்ணலைங்க ஒரு கரண்டி குழம்பு மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி வேறு எந்த பிரியாணி மசாலாவோ இல்லை மஞ்சத்தூளோ இல்லை வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை ஒரு கரண்டி ம மசாலா மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குழம்பு மசாலா வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதங்கணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கினா தான் அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரைஸ் வந்து ஒரு டம்ளர் ரைஸ் இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம ரைஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு வெறும் அந்த ரைஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த வெறும் ரைஸ் மட்டுமே தான் இதில் ஆட் ஆகணும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான டேஸ்டியான குஸ்கா ரெடி ஆயிரும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ மூணு விசில் முடிஞ்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னுட்டு நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்